अब अस्ति भर्खर यत्रो समाचार आयो कि लाखौँ मानिसहरूले नक्कली स्वाभाविक चालक अनुमति प्राप्त गरेका छन् पछिल्लो दिनमा हामीलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा स्वाभाविक चालक अनुमति दिने प्रक्रिया अलिकति कडाई नै छ ट्रान्सपरेन्ट छ राम्रो छ नै भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो ठाउँमा पनि लाखौँले नक्कली स्वाभाविक चालक पत्र बनाएर विदेश जाने अथवा यहीँ पनि त्यो ढङ्गले गर्ने गाडी चलाउने जस्ता कुराहरू भइरहेका छन् अर्को गाडीको स्ट्यान्डर्ड पनि ठिक छ कि छैन होइन हाम्रो स्वाभाविक साधनहरू पनि ठिक मापदण्डका छन् कि छैन ती स्वाभाविक साधन नेपालमा ल्याउनु उचित हो कि होइन तिनीहरूको मेन्टेनेन्स कसरी हुन्छ लगायतका कुराहरू छन् अब यसमा सुमित राष्ट्रले आफ्ना केही मान्यताहरू घोषणाहरू अगाडि त आएका छ दुई हजार तिससम्म लाई यसले एउटा स्वाभाविक दुर्घटना कम गरेर टिकटको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छ दुई हजार तिससम्म जाँदा सबै मुलुकले तिस कमसेकम पचास प्रतिशत दुर्घटना घटाउने भन्ने कमिटमेन्ट गरेका छ नेपालले त्यसमा सही गरेका छ तर नेपालको डाटा चाहिँ त्यसमा त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन अब पछिल्लो केही दुर्घटना भएपछि सरकार अलिकति तातो जस्तो एउटा गाडी चाहिँ त्यहाँ राप्तीमा खसे उता नेपालगन्जबाट आउँदा एउटा गाडी यहाँ हाम्रो एकजना डक्टरले नै चलाइरहेको गाडी त्यहाँ खस्यो यस्ता केही मानवीय संवेदन भएको बेला अलिक तातो जस्तो कार्यदल बनाए जस्तो मैले मन्त्रीलाई भने कार्यदल बनाउने फेरि पनि कार्यदल बनाउने अनि फेरि पनि कार्यदल बनाउने यो तरिका होइन यसमा केही सब्सटेन्सियली नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ यिनै सन्दर्भमा आज अलिकति मिडिया मार्फत नै जाओस् भन्ने हामीले बुझेको हो उपस्थिति हाम्रो त्यति मन लाग्छ मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीहरूसँग पनि बसेर कुरा गर्ने गरेका छौँ विगत पाँच छ वर्ष अगाडिदेखि हामीले एउटा यो रुज नेटवर्क बनाएर यस विषयमा काम गरेका छौँ त्यसको संयोजन मैले गरेको यसमा धेरै सङ्घ संस्थाको साथीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न राजनीतिक दलको साथीहरू हुनुहुन्छ संसदमा हामीले सानो सानो टिम बनाएर पनि काम गऱ्यौँ र यस यो विषय संसदमा नउठेको होइन मेरो विचारमा अघिल्लो पार्लियामेन्टमा मैले तिन चार पटक खाएँ अहिलेको पछाडि आएर पनि एक पटक मैले यो विषयमा बोलिसकेँ अरू मान्यतीहरूले पनि पटक पटक बोलिरहनु भएको छ र यो कुरालाई ध्यान दिँदै संसदको यो विकास तथा पूर्वाधार समितिले दुई हजार सतहत्तर सालमा एउटा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्यो त्यो उपसमितिले एउटा रिपोर्ट दिएको छ पैँतिस पेज त्यो रिपोर्ट यता यो उसमा पनि छ विभिन्न उसमा पाइन्छ त्यो होइन तपाईँहरूले खोज्दा पाउनुहुन्छ संसदको वेबसाइटमा पनि होला त्यो रिपोर्ट होला न त हामी चाहिँ अर्को उपलब्ध छ माननीय गणेश पाहाडीजीको संयोजकको तह बनेको उपसमिति पैँतिस पेजको रिपोर्ट दिएको छ र त्यसले सुझावहरू पनि दिएको छ छ सातवटा ती सबै अहिले अब टाइम छैन होइन र त्यो हामी हेरौँ पार्लियामेन्टमा नउठेको होइन उठेका छ अब यो मुद्दा भन्नु त हाम्रो देशमा ज्यादा पोलिटिकल इस्युजहरू नै रिपोर्टिङ हुन्छ मिडियामा पनि तर यस्ता इस्युजहरूको रिपोर्टिङ कम हुन्छ रिपोर्टिङ पनि अघि पनि मैले भने चाहिँ समाचारको रूपमा मात्रै हुन्छ यसको अलिकति एनालाइटिक पार्टहरू चाहिँ आउँदैन किनकि अब मिडियामा पनि भर्खर भर्खर मिटहरू यस्तो बन्दै होला सम्बन्धित साथीहरू त्यहाँ सिक्दै पनि हुनुहुन्छ होला त्यो कारणले पनि होला अब सडक दुर्घटनाले नेपालमा क्षति के भइरहेका छ त मानवीय क्षति कति भयो अब हाम्रो ट्राफिकको रिपोर्ट अनुसार झन्डै तिन हजार होइन ट्राफिकको रिपोर्ट अनुसार वार्षिक तिन हजार जति मान्छे सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ डब्ल्युएचओले अझै त्योभन्दा ज्यादा भनिरहेका छ करिब पैँतालिस सय आठ आठ हजार भनिरहेका छ आठ हजार भनिरहेका छ भने चाहिँ डेटाको पनि अथेन्टिसिटी के हो त भन्ने त सही नै ट्राफिकले भनेको सही हो कि डब्ल्युएचओले भनेको सही हो कि अरू कुनै एजेन्सीले भनेको सही हो कि कुनै सरकारी निकाय त्यो छैन कि जो सडक दुर्घटनाबाट कति मृत्यु भयो भनेर रजिस्टर्ड अङ्क चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन त्यसको मतलब कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ समस्या त देखिन्छ झन्डै अब पैँतिस हजार जति दुर्घटना वार्षिक पैँतिसदेखि चालिस हजार दुर्घटनाहरू वार्षिक भइरहेका छन् साना ठुला गरेर होइन त्यसबाट 
हमारे डब्लूएचओ ले आठ हजार बने ऐसा प्राफिक ले तीन हजार को ती बने ऐसा मंचे मर गया था तेती के ठुलो संख्या में गाय थे सब और इसको नेपाल को आर्थोतंत्र में इल्ल सीधे छत्ती को दिन पड़ेगा सब बंदा अगे बहुत भी जिले तेज को कई ऑन का बनवा जा अब जीडीपी में अगर जाने तीन प्रतिशत इल्ल छत्ती पड़ेगा सब � कहीं न कहीं काम लोग का मंचे मर गया सा अथवा जैने उसको आश्रित पर गया लते ले बैठा पर गया सा यू कार्ड ले लता तीन प्रतिशत आम्र जीडी में जी गुमी बैठा सा सोलह दर्जन में सानुखा फ्लाइ खा बैठ गया सा वाले बच्चे अब ये तमाम क्या रसन इसलिए उड़ा मनोवैज्ञानिक असर पर्सनल पर पड़ा मंचे को उसमें � वहाँ को सरिमती तबास नो तो ये टा बच्चा हाँ वह सरिमान तमार नो और त्यो महिला को मानसिक अवस्था कौन सा था इस तरह कोई भी पर्याय रहा है नहीं का मानसिक इजाल तो नहीं हमारे तो जो ये तमाम पीछे हो हम लोग सही अलग दिन में जब इश्यू ना बनी रहती है अवस्था देखें जब अगर तब मैंने बन गो तो शायद � कहीं कहीं सा अब नेपाल सरकार आप ही लिखा थी उड़ा कमिटमेंट गया सा उन तरह स्टेट फोरम अगर जो काम तो लिखा हुआ पर एक लाख किलोमीटर उतना बड़ी सड़क सं तीस मंदे कर तीस से किलोमीटर मंदे सड़क बीवार का तीस तीस हजार तीस हजार तीस हजार तीस हजार किलोमीटर मंदे सड़क बीवार का सा और सड़क कौन का सा तीस सड़क का सड़क बीव गाँव-गाँव ले खाने का सड़क है, तो सड़क विभाग ले खाने का सड़क पे उड़े मार्ग दर्द साइड। जैसा हमने तेल्लाई जो सुगेरी सड़क बनाए बनी, तेजस्को ये वाला जैसा हम स्टैंडर्ड था उनको, एक्सप्रेस पार्ट वाले साइन, सड़क वाले साइन, कॉस्टो खाओ कुछ स्टैंडर्ड तो उनको आने, ग्राबिक सड़क कॉस्टो स्ट� अभी बढ़िया नहीं, बार समान तीन पॉटर कम से कम उठ लेते, चेक जांच करने पड़े, फिटनेस उन्हें पड़े, सड़क यो सब आगे को मतलब फिटनेस सेंटर बनाने पड़े बने, ऐसा नहीं आमी, आमी मान चुके मतलब फिटनेस सेंटर में जांच होंगे, सब आगे साधन को मतलब फिटनेस सेंटर उन्हें पड़े, दोस्तों बनो ना, मोपार्ट उन्� सामान्य तो जहाज प्रयाण होता है कि उन्हें जहाज से कती सर्कल उड़ी सके पहुंची उल्लेख अनिवार्य चेक में जान पड़ता है उधर रेगुलर चेक में जान पड़ता है तो जो हमारा सामान्य तो त्यों प्रयाण होता है उन्हें एक बड़ा उनसा तो त्यों उड़ान को छमता के चारों प्रयाण जब वो उधर रेगुलर सर्कल त्यों सर्कल म उड़ाऊं ना सकने तो तीस तो ज़्यादा तो उड़ाऊं नहीं पाऊंगे ना हमरो क्या नहीं तो उड़ाऊं नहीं दिले तीस तो ही गाड़ी आ रही होगी रेगुलर बरसात में तीन पॉटर चेक जांच नगर का गाड़ी आ रही थी सड़क में उड़ाऊं ना पाई देना बनने नियम बनाया बंदा उतना अनिवार्य जानसंधा यो खाल अनुपात अनुमति पत्र आ रहा है जैसे दिन जा उसे ले आ रहे हैं उसे ले देखो अनुपात पत्र ठीक से किया नहीं होता उसे ले आ रहे हैं क्या बात है ना तो ना हम ही ले पहले देखिए उठाऊं दे आप क्यों तो बंद है सड़क सुरक्षा काउंसिल रोड सेफ्टी काउंसिल उठकर त्यों जाएं एक इस बुक को नेक निकाया � गलत मंसाय ले ठेकदार ले बनाए कुछ सड़क पे एप्रूव कर रहे होंगे त्यों सड़क एप्रूव करने इंजीनियर कार्य में होंगे तो आज सुना है मैंने सुनी आज होता पुल और बात क्या है यार ठेकदार ले बनाएगा तो ती पुल ठीक सन मारे स्वीकृत कर सब पे पैसा तो लगी शक्य त्यों ठीक सा होने इंजीनियर का ही कार्य में प पुल मासा का कोई कार्रवाई में पड़ा सब पड़ गया है किन पड़ गया ना उन्हें पुल लाइट उसमें थी जातने आर्मी निकाय चाहिए तो हमें 
अनुगमन नियमन करने नि सड़क सुरक्षा काउंसिल हो तेसले अगर तब तथ्यांग आवाड़ में तैं तथ्यांग आो अनुसार निम का बना अनुसार अनुगमन कर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड अनुसार भगत हे ये तमाम काम कर तर छे एटा स्कूल को अथवा कलेज को कति डिस्टेन्स में सड़क बना तो स्कूल अथवा कलेज को छेव में सड़क बनाया तो सड़क ने क्या दायित्व प्रयोग कच्चा सड़क पार कर स्कूल में अथवा कलेज में जानू तैंब के चाहिए स्काई ब्रिज चाहिए हो कि अंडरग्राउंड पास चाहिए हो कि पास करने ठा चाहिए हो कि तो छेन हमारा तो स्कूल कलेज सब सड़कम टस कति बच्चा क्रस करने बेला में मर बैठा क्रैस भर यहां क्या हमें हे छेन अब हम स्कूल में ड्राइविंग कोर्स नहीं और बाहर के ड्राइविंग कोर्स भी स्कूलमें उसे स्कूलमें ड्राइविंग कोर्स पढ़् और अन लाइसेंस हम ट्रेनिंग सेंटर में हम जिपय देश में के कुछ ट्रेनिंग सेंटर ने देखो ट्रेनिंग को आधार में लाइसेंस पा एक्सिडेंट गए भादा खेल तो ट्रेनिंग सेंटर में छानबीन हो यदि कहीं एक्सिडेंट भाषा तो ट्रेनिंग सेंटर में छानबीन हो तर हम तो छे यहां तमाम का प्रश्न नीतिगत प्रश्न इसलिए समग्रता में तो काउंसिल को मध्यम गई होने इसमें धर नहीं सुधार होना सकता भाई हम विश्वास हमी पढ़ पढ़ा रिपोर्टर ने संसद ने देखो समिति ने देखो रिपोर्ट बताइ वहाँ विज्ञा पटक पटक ते खुरा तर सरकार चाहिए काउंसिल बना कैयार छे उसमा निगरानी हो तो ऊ कैयार छे उसको जांच लिने अर्क अंग बनाने हो उसको जांच लिने ऊ तो अलग तो स्वतंत्र उसको जांच कसले लिद्दे उसमा भी जांच लिने कुने न कुने निकाय चाहिए तेनाली उ आपू मत शासन करने अथवा आपूला जांच करने अर्क नि बना सात तो उ चाहते कुछ रोड सेफ्टी काउंसिल जो भो फिर तेज को अध्यक्ष सचिव होने बनाई दिया ये बनाई दिए जो सरकारी निकाय में तिंदर आप अध्यक्ष भर एट बोर्ड बनाई दिखाई तो कहीं काम करो इंडिपेन्डेन्ट होते हैं ये क्या हमें उठाऊ आ यो मेडिकल चाहे धर इटेन्ट भी तर एट द सेम टाइम जब पछाड़ीपटी हो इंपोर्टेन्स दिया होते तर एक्चुअली रियलिटी में जैसे मेडिकल इज भेरी इंपोर्टेन्ट भाई मैं यो अ रोड सेफ्टीक संदर्भ में हम अनरेबल माननीय जी हम गोविंद भट्टाईजू सैराईजू हम ग्रेजुएट जीव दीज आर अल एक्सपर्ट्स वी गर अ पोलिशी मेकर हे वहाँ ने भूम सब सब कवर कर एज कवर एवरीथिंग फ्रम टप टू बॉटम मैं लास्ट में यो पांचवटा पिलर मध्य रोड सेफ्टी मैनेजमेंट सेफर रोड सेफर वेहकल ये सब लास्ट में पोस्ट क्रैश रिस्पन्स आँच मेडिकल पर्सन भर नाता ने आखिर में एंडअप होने तो के होने सब एक्सिडेंट को एंडअप होने के हस्पिटल में कि कई के मोर्बिडिटी के मोर मोर्टालिटी अब तेल हम दोहरों तरीका लिखे ये अब ट्रिटमेंट में हमें उत्तिक टाइम दिखा प्रिभेन्सन में टाइम वी वॉन्ट नट टू हेव एनी क्रैश बट इफ देर इज क्रैश वी मस्ट बी प्रिपेयर टू ट्रिट अप्रोप्रिएट नेपाल को सीचुएसन में हमें धर डाटा धेरे कुछ बाहर बड़ लिख तर जो जो जियोग्राफिकल भेरिएसन रियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को ठाव में रहाँ को रोड से रोड को अवस्था रोड सेफ्टी को अवस्था पोलिटिकल सेनारियो रेस को भौगोलिक भौगोलिक अवस्था हेरा वी हेव आर ओन प्रब्लम समस्या 
एट साधारण तल्य एक्सिडेन्ट तराई में होक्सिडेन्ट मउंटेन एरिया में होक्सिडेन्ट हिमालय एरिया में होक्सिडेन्ट भर एट फ्लैट एरिया में होना सक्सिडेन्ट भर एट खोज में पड़े त्याँ कसरी रेस्क्यू करने भाई कुरा को अवस्था में आई रहस कारण हमी पढ़ी रहें ओके एक्सिडेन्ट भाँ अब एक्सिडेन्ट भैस तो एक्सिडेन्ट साइट बा बिरामी अथवा घाइते कसरी अस्पताल में लियाने यहाँ तो बीच में चाहिए कैरियर एम्बुलेंस अथवा हेलीकप्टर अथवा भेहकल कुछ भेहकल तो लियाने हो तर हमी था विज्ञान ने क्यों भाई तो एक्सिडेन्ट साइट में तो एक्सिडेन्ट साइट में एट गोल्डन रूल हो घाइते भैया एक घंटा भि हमें के सक्यों को एटी पर्सेंट को मोर्बिडिटी कम हो रहा कति मिनटसम हम जान सकता एक घंटा भि तो गोल्डे न हो तर संसार एम्बुलेंस को गति हेखे एक्सिडेन्ट साइट में तो साइट में सात देखि आठ मिनट समग्स पुगे उसे विज्ञ लिया उसे आपको इलाज सुरू कर हमें इलाज अस्पताल बड़ सुरू करने है जो ठाव में एक्सिडेन्ट भाषे ते ठाव में अस्त रात में खस चितलांग पांच सौ मीटर तल खस पांच सौ मीटर में बिरामी अस्पताल लियाने भैन हमी के कंसेप्ट निल्न पर्यटन को तरफ हाई ने सीचुएसन में हमें चारजना रैपिड रिस्पोन्स टीम विज्ञ पुराने हेलीकप्टर भी पुराओस् रेलरोड ने पुराओस् अथवा जिससे तीन जानू दैट विल बी मोर एक्सेप्टेबल रोर प्रफिटेबल रोर टुवर्ड्स द हेल्थ इश्यूज को लाई एक्सेप्ट करने इलाज करने तरीका चाहे त्या कसरी हमें रैपिड रिस्पोन्स टीम से अनसाइट मेडिकल केयर तैं कर सबला स्टेबलाइज करे हम मेडिकल साइंस में के होने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीसन हो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीसन में मैं तब भू हेन एटा निडल ने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीसन लो ठाव में टाइम में भोस को जान पड़ा निडल ने निमोथोरैक्स एटा निडल करने जान पड़े तर तस्ता लाइफ थ्रेटनिंग कंडीसन में उसे बिरामी हमें कहीं लिया उस अस्पताल में हमें अपरेशन कर लिया बोलने वे वी हेव टू बी देर तर तो कंसेप्ट में छेन अम कसले रेस्क्यू कर कि वरीपरी का कम्युनिटी ने भाई ट्रेन भले कि हम सशस्त्र कि प्रहरी कि आर्मी एंड दे आर नट ट्रेन वेरी वेल हमें तो गृह मंत्रालय अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय जिससे हे रहा अथवा नेशनल गोविंदजी ने भाई एवं निकाय टप नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल मैं वाले को यह स्थापना गणेश था गणेश स्थापना करे जो हो एक्टिव नेशनल रोड सेफ्टी का तस्त प्रकार तेलले हेर अब दरबंदी से दरबंदी राख पैसा दे पैसा दिए राख् पर्यटन डॉक्टर पारामेडिक्स नर्स जिससे सो दैट क्या इंजुरी भाषा हेलीकप्टर ने पुराने भाई तैं पुराने पर्यटन जम्मे झोलिंग पारासुट बा खसने भाई खसाने पर्यटन सो दिस इज व्हाट नेपाल नीड्स नंबर वन तो ठाव में अनसाइट मेडिकल केयर भो उ क्यारी करने के भेहकल एम्बुलेंस हम सब पर्याप्त मात्रा में छेन कहीं कहीं तो एम्बुलेंस में ट्रिटमेंट हो रस्ट में मे भू कु अस्पताल में हमें बिग हम ठूला ठूला एम एम एस एम डी एफ आर सी एस पढ़े डॉक्टर छे ट्रम हमें सीम्पल मेडिकल अफिशर तर ट्रेन 80 पर्सेंट नर्सेस हर एक सान सान अस्पताल को इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट में तस्त ट्रेन ट्रेनिंग दिए हमें तैं राख सल्व एटी पर्सेंट अफ द प्रब्लम हमें ठूला ठूला ट्रमा सेंटर चाहिए हमें ठूला ठूला जमे बिल्डिंग चाहिए सीम्पल बा सुरू करूँ एक्सिडेन्ट साइट भेहकल रस्पताल अस्पताल को अस्पताल हम नजिक को तो स्थानीय निकाय को अस्पताल को कहाँ को इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट को तेल मैं हमें 
के चाहिए तो भाई विन हो हम चाहिए ट्रेन करने तीन गये पोस्ट क्रैश रिस्पोन्स में हमी इमिडिएटली घाइते भैस हम ट्रिटमेंट कर सकता सके समय हम के चाहौं लेटस गो टू द प्रिवेन्सन विथ द फ्रम द पॉलिसी मेकर हि यू नोज वेरी वेल गोविंद जी जेरा जी वहाँ हम आशीष कर नोज लट अबाउट ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग होने नदी प्रिवेन्सन दीज आर अल वी बी टकिंग द सेम थिंग तर वी कम बैक एवट व्हील भन वी आर इन्वेन्टिंग द सेम व्हील तर करा करा सुनेन अलग बढ़ा थैंक यू एटा सहर हेल्थ पंजीब ह्यूमेन राइट को पोस्टपुटी सामान्यतः सड़क पूर्वाधार रोड सेफ्टी में बाटो हो अभी ड्राइवर लाल अभी लास्ट में हम यातायात सचिव बोलाये जनचेतना चलाने भाई एक्टा मत क्या सेयर करीनवट फाउंडेसन छोटे नहीं जरूरी छे अभी अध्ययन सब दिन कार्य कार्य तो सौ वर्ष तीन अध्ययन भर हम डकुमेंट हो सामान्यत ती फाउंडेसन भाषा इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट रजुकेशन भीनवटा फाउंडेसन बा हमें एजेंडा लुझने छलफल करने पूरा कर अस्त एपी वन के अंतर प्रधानमंत्री जी भी हो मैं यो सब कुछ था तर पड़ने काम भाग सब था वहाँ के अगड़ी मैं है इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट रजुकेशन अब एजुकेशन में अब ये बड़े यहाँ लेकिन हमें करने एजुकेशन को अलग बड़ी बाटो हो दुईवटा मूल दुईटा काम भाई है तेसर काम तेरी दिए जरूरी नहीं है अब पैलो इंजीनियर इन्फोर्समेंट हम तब हम राय उसमें छेन मैं ये कुछ सेयर कर बुझा अर्क विश्वव्यापी हिसाब में चार पांचवट का पिलर भाई चलन तो पिलर बार हमें सोचे हमें कल दुर्घटना गये वाले सोचे रिजल्ट नहीं निस्कते हैं अधिकांश दुर्घटना ओवर इस गलत ओवरटेकिंग अपासे अरा को मत पा तब पुलिस को प्रतिवेदन तो हे हो जो लग् अलि हो हंड्रेड पर्सेंट होने पर फिर हे हंड्रेड पर्सेंट हो तेल तो बुझ् एट आधार एट बेस रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एट पैलो पैलो कुछ सेफर रोड एंड मोबिलिटी दोसों कुछ एटा चाहे सेफर भेहिकल को तैयारी करने तेसरो रोड यूजर को बिहेवियर परिवर्तन करने अर्क इमर्जेन्सी रेस्पोन्ट रेस्प रेस्पोन्स मैनेजमेंट करने पांचवट कुछ यह पांचवटा कुछ को कंपोन कंप्रिहेन्सिव एंसर भाई मत तो मंत्री ने कर सचिव ने कर संसद में कर छलफल हमें लेखा कुरा को अर्थ हो यहाँ बार एवं पार्ट टिपेर हमें उत्तर खोजे निस्कते निस्कते तस्थ अम भैया कुछ नगर कैंसर लाए बिना हमें जीवन जल खुआ जो अथवा भाव फल को जूस खुआ जो जो फल को जूस खुआ तो राम हो ना तेल कैंसर से कति को निगो कर भाई कुछ पांचवट आधार बार हेन हमी सत हम गरिया में पुग्न सकते उतर निस्कते हैं अब डॉक्टर के परिवार सहित धूलो को बाटो जान नौ काठमंडो हेटौड़ा जाना नौवटा बाटो खोल नौ काठमंडो हेटौड़ा जाने नौवटा बाटो जाना ये अपराध हो कि राज्य गए तैंब हमें सुरू गये हमी रिजल्ट सही ठाव में निस्कूँ नत्र हर हेर बिचारा डाक्टर इसको परिवार तो महिला ने क्या होगा मरे होगा टुकिन अभी जस्ता आज मरने बात भैर जा मैं ये मत सेयर करें ये पांचवटा उत्तर खोल दिए होने हमें काठमंड हेटौड़ा जाना नौवट बाटो काठमंडी में धाई धाद्दे तो बाटो कसरी व्यवस्थित करने वाले उत्तर खोजे तो नौवट बाटो बाटो हमें सुरू गये अभी तो डाक्टर को परिवार कहो कसरी मर जानूं होने भाई गए हम सुरू हो हम स्टोरी भी पुरानी पुरानी हिंदी फिल्म से पटकथा सुरू कर कथा में सकिं मैं व्याख्या कर पेन तर हमारा रोड यातायात में सब कुछ पटकथा गए पटकथा में सकिने अलग दुर्भाग्य पांचवटा कुरा को उत्तर संग संगे रोड सेफ्टी मंत्री को भाषण भी आने भाई है छलफल भी आने धेरे सर ने भन्न मैं ये यहाँ ये भन्न पर्द अलग पूर्वाधार को प्रस्तुटी बात अलग आशीष सर अब यह पेल पिलर भाई हम भाग वहाँ को काम हमें मध्यपुर नगरपालिक मेयर साहब काम गये दुई घंटा कन्विंस गये उठने बेला वहाँ वहाँ इंजीनियर हो यहाँ भाई अफगान मन पर्दन अब वहाँ तो मेरे पार्टी हो दुई घंटा पीछे हिड़ने बेला मेरे काम रही है म ट्राफिक भू भू हम निराश भर आर हम जिंदगी में कहीं फर्क पाए यहाँ ये पांचवट पिलर में ट्राफिक को काम कह पाँच हम कहीं भी पाऊँ तब तब मंत्री काम कर एक घंटा कुरा कर हिड़ने बेला म ट्राफिक भू भाला ठाक छ कि सब मेरे काम हो ट्राफिक को काम तो एक छाइन ट्राफिक भाई तीन पर्सन अधिकार पांच पर्सन अधिकार भाई तैं नहीं हो वड़ा आवश्यक को काम हो ये मेयर आदर्श काम हो है गांव पालिक का काम हो नगरपालिक का काम हो प्रदेश सरकार का काम हो मंत्री को सचिव को हाकिम को काम हो अब लास्ट में मंत्रीजी ट्राफिक बना 
मैं ये कुछ सेयर करें अब अलग बड़ी भक्ति पूर्वाधार को तरफ बा अलग अब आशीष जी अलग पुरा रख ผมไปสมัครไปมาปฏิบัติปัจจุบันเจริญอาชีพเจริญอาชีพอันนี้อันนี้อันนี้บอกว่าเรื่องงานวิจัยเรื่องสัพพเนี่ยมันวิจัย
जति पनि यसमा चाहिँ सुरक्षाको मापदण्डहरू हामी पढ्छौँ त्यो लागू भएको छैन होइन पहिला के भनिन्छ भने अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको सचिवजीसँग कुरा गऱ्यो भने पनि हामीले त यो सुरक्षा भन्दा पनि जोड्ने ठाउँ ठाउँ जोड्ने गाउँ गाउँ जोड्ने भनेर मात्र सडक बनायौँ भन्नुहुन्छ अब चाहिँ त्यसो नगरौँ अब चाहिँ सुरक्षा हेरौँ अब भएको सडकको हामी चाहिँ सडक सुरक्षा अडिट गरौँ क्रमिक रूपमा त्यसको लागि चाहिँ सुधार गर्दैछौँ र अब बन अब नयाँ बन्ने सडकमा चाहिँ बरु सडक नबनाऊ बनाउँदाखेरि पूर्ण रूपमा सुरक्षित सडक मात्र बनाऊ र अहिले पनि अडिट गरेर बुन्नै नहुने चाहिँ धेरै मार्गहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आजै हामीले बन्द गरिदिनु पर्छ है अब त्यो कुरा चाहिँ सडक पूर्वाधारको कुरा भयो हाम्रो चाहिँ अस्तिको भर्खर यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ प्रतिवेदनले नै के भन्यो भन्दाखेरि सुरुवात भनेको सडक नै हो होइन अब हेर्दा पनि सडक नहुने भने त सवारी पनि बुढ्दैन थियो अनि सवारी नबुझ्नु भने त दुर्घटना पनि हुँदैन थियो भनेपछि हामीले हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ सडक पूर्वाधारमै लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र यो अन्य मुलुकले पनि यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिसकेको रहेछ जस्तो स्विडेनले पनि त्यही भन्यो मानव भनेको मानव हो यन्त्र भन्ने यन्त्र हो त्यहाँ जहिले पनि गडबड हुनसक्छ मान्छेले गल्ती गर्नसक्छ यस्तो खालको पूर्वाधारमा हामी लगानी गरौँ जसले चाहिँ त्यो जुन मानवीय इरर होइन सवारीको इररलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियोस् त्यो हो भने त सडक सुरक्षा त्यसै भयो नि भनेको छ यो स्विडेनले चाहिँ उनीहरूले जुन आफ्नो एउटा चाहिँ टार्गेट ल्याएको थियो त्यो पनि न उनीहरूले चाहिँ अचिभ गरिसकेको छ भन्नु चाहिँ हामी सडकलाई चाहिँ मजबुत पार्नुपर्छ होइन त्यस्तै अब सवारीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चौन्न लाख सवारी साधन चाहिँ अहिले दर्ता छन् होइन त्यसमा चाहिँ तिनदेखि चार पर्सेन्ट मात्र हो सार्वजनिक यातायात र हाम्रो नियमले पनि हाम्रो कानुनले पनि के भन्छ भन्दा हरेक सवारीको चाहिँ दुई तिन महिनामा चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो हामीले लागु गर्न सकेको छैन अब त्यो भने के हो त भन्दा अहिले राज्यले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि अहिले हेर्न जानु पनि गाउँ गाउँमा यस्तो चाहिँ खराब सडकमा चाहिँ मृत्यु मार्गै भन्छौँ हामी त्यस्तोमा चाहिँ अझ गुन्नै नहुने लायक चाहिँ स सवारी कुडेपछि त दुर्घटनाको त हुने सम्भावना त बढी नै हुने भयो होइन त्यही भएर अब नियममै भएको कमसे कम राज्यले अहिले तिमीहरूले वर्षको चार चारपल्ट चाहिँ यो सवारी चेक जाँच गरेर फिट छ भन्ने सर्टिफिकेट चाहिँ राज्यलाई बुझाउनु पर्छ भनेर नियम ल्याओस् नबुझायो भने कारबाही गर्ने पेनल्टी ल्यायो भने त बुझाएन भने राज्यलाई पनि आम्दानी हुन्छ त त्यो किन गर्न सक्दैन त्यो गर्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै अब यो सवारीको लागि फिटनेस सेन्टर भन्छ राज्यले एउटा रमिता गरेको छ त्यो एउटा टेकुमा खोलेको छ अब चौन्न लाख गाडी होइन ल यसमा तिसै लाख चाहिँ गुडे पनि त एउटाले गर्न सक्छ सक्दैन अब यसलाई निज सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई मापदण्ड दिएर फिटनेस टेस्ट सेन्टरको काम तिमीहरूले स्थापना गरेर गर्ने यसमा चाहिँ बरु रेभिन्यू सेयरिङ राजस्व पाँच पाँच चाहिँ राज्य र निज क्षेत्रमा गर्ने भनेर त्यो गर्न सकेर राज्यले हरेक सवारीको चाहिँ तिन तिन महिनामा चाहिँ फिटनेस टेस्टको सर्टिफिकेट राज्यलाई बुझायो भने त गाडी त कन्डिसनमा छ भन्ने कुरा त त्यसै पनि हुन्छ यो ठुलो कुरा पनि थिएन खालि निजी क्षेत्रलाई गर्न लगाउनु पऱ्यो राज्य क्षेत्रले सबै कुरा गर्न सक्दैन भने यस्तो खालको चाहिँ अनेक हाम्रो चाहिँ उपाय छन् जुन कुरालाई चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ होइन अब त्यस्तै अब अहिले हाम्रो समग्र यातायात प्रणालीलाई चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्छ अब त्यो यातायात प्रणाली सुदृढ गर्नको लागि के हो त होइन हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ समस्या छ अब मानिसलाई चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ अट्र्याक्सन गर्नुपर्ने पनि छ त्यसको लागि चाहिँ खालि सार्वजनिक यातायात चाहिँ बढी दुर्घटना हुने बढी मृत्यु भए पछि को चढ्छ सार्वजनिक यातायात त्यही भएर राज्यले पनि लगानी राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुपर्यो होइन अब हामीले अहिले तत्काल गर्न सक्ने होइन बस सेवा हो त्यसैलाई चाहिँ सुधार गर्ने हो भएको बसहरूलाई चाहिँ एउटै छाता मुनि ल्याएर एकीकृत योजना एकीकृत समय तालिका एकीकृत टिकेटिङ सिस्टम गर्न सक्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायात पनि सेवा पनि स्तर हुन्थ्यो मानिस त्यसमा चढ्थ्यो अनि कम सवारी गुण गुण्य अवस्था हुन्थ्यो त्यो भयो भने यातायात व्यवस्था पनि बनाउने सडक सुरक्षा पनि मजबुत हुने कुराहरू भयो होइन अब हामी मेट्रोको कुरा गर्छौँ अब यो चाहिँ गफ गफको कुरा हो अब त बल्ल जस्तो पनि मलाई त लाग्नु छोडिसक्यो हाम्रो बालमा बल्ल जस्तो लाग्न छोडिसक्यो होइन अब त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो सम्पूर्ण विद्युतीय सवारी साधनमा हामी जानुपर्ने छ 
है विद्युत सावजनिक यातायात में जानपो यातायात व्यवस्थापन को लगी तेज को लगी पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन बना फिर चार्जिंग स्टेशन भी विद्युत प्राधिकरण ने बनाने हुई क्योंकि ऊ तो यो विद्युत निमन करने विद्युत सप्लाई करने कंसनट्रेसन हो फिर चार्जिंग स्टेशन में लग हो निज क्षेत्र निज क्षेत्र ने सावजनिक साझेदारी मोडालिटी में कर अब हमें साइकिल प्रमोट कर सुरक्षित साइकिल लेन बना पर्यटन है अच्छे को आकर्षण पड़ी साइकिल में इसलिए हम डीजल पेट्रोल को आयात भी कम हो प्रदूषण भी कम होने स्वस्थ हो पैदल मार्ग आप महत्वपूर्ण बाटो बने मीति निर्माण में बसर मैं कर सकने भैदि म पैदल मार्ग बनाऊ त्या बच्चो सड़क भात्र सवारी को लाइक बना तो प्रिंसिपल हमें फलो कर सक्यों हम यातायात प्रणाली एकदम सुदृढ़ अब हम के बाटो बना स्पेस रहे फुटपाथ बनाईदेन भाई बीस फिट को पच्चीस फिट को मं हिड़न न सकने फुटपाथ बना के लाइक बना है ते भर चाहिए के हो तो भाजना मोबिलिटी ये मानस पैल हिड़न को लगी बनाने हो जो चाहे एकदम अशक्त छ आँखा देखतेन है अपांगता वृद्ध वृद्धा उसको लगी बनाने हो क्या सड़क अस में ठा बने बसो भाई तब को सवारी को लगी बनाने यो योजना में हम गये हम सुदृढ़ हो खाली स्पीड को लगी सड़क बनाने है ए जाम भाई अब के सड़क बना आज भर्खर न्यूज पढ़ी रहा फिर पोटेशन में फ्लाईओवर बनाने अस्त भर्खर एक लेन थप्य है राज्यक पैसा हो अब तेल ने फिर जाम सुरू भैस है एटा चाहे हम पैला बोगटा को मेयर ने भन्न भाषा ये पूर्वाधार ठूल बना इस बढ़ावा दिए यातायात को व्यवस्थापन कर आग बलि राख को आगो लेट्रोल हालां निमाशु भाई जस्ते हो क्या आठ लेन बना रिंग रोड में तैंप जाम है भक्तपुर जानी सड़क जो चौड़ा छह जाम है भर्खर हमें तो जड़ीबुट में लेन तब तैं जाम भैर अब फिर तेज फ्लाईओवर रंडरपास बनाने हम खाली बनाने 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 में मत गई रखे नया हम यातायात प्रणाली सुदृढ़ गए यातायात प्रणाली सुदृढ़ न बितीक न हम यात्रा चाह सुरक्षित भो आरामदायी भो भर पर्द भ सड़क सुरक्षा भाई क्या ते भर हमें ये लगानी अब के हो तो भाई एटा अभी सर ने भी भन्न भाई रोड सेफ्टी सीस्टम बन मैनेजमेंट सीस्टम बनाने हमें लगानी करे खाली हम पूर्वाधार मात्र बना जनता ने सो अब त ये पूर्वाधार में तो कर्ज ये तो पैसा आँच वाले बना हो कि क्या भाई मानी नहीं सोन थाली सके क्या ते भर ये जो प्रूवन कुरा हमें लागू कर यातायात प्रणाली बन सावजनिक यातायात व्यवस्थित हो साइकल लेन व्यवस्थित होनेला हिड़ने ठा हिड़न मोटिवेसन हो रहा सड़क सुरक्षा आप धरपटक भू सर तब तथ्यांक बोलू हमी जस्तु लेख् पढ़ने के तथ्यांक फिर कल बोलिए जो अगि सर ने भाई सकू वहाँ के सड़क दुर्घटना दिनादिन बढ़ो हमी तथ्यांक कसला मैंने नमाने भाई कुछ पच्छी डिस्कस कर तर के सड़क दुर्घटना चाहे बढ़े रामी नेपाल प्रहरी को तथ्यांक मत यह संपूर्ण होने बस्यौं भैं के गैप हो मिशिंग हो मैं भन्न चाहे अलग डब्ल्यूएचओ ने लगभग साढ़े आठ हजार मन को सड़क दुर्घटना मृत्यु होने दुई हजार एक्काईस को तथ्यांक अट्ठाइस सौ तिरासी जाने वाने को अवस्था रामी दुई हजार तेरह को तथ्यांक एक्काईस समय लियाने भाई हमें के भाथ दुई हजार तेरह में चाहे सड़क दुर्घटना दुई हजार दुई हजार दुर्घटना बट होने मृत्यु दुई हजार बीस में आधा पारने भाथ तर हम पचहत्तर पर्सेंटले बढ़ो योग बीच है पचहत्तर पर्सेंटले 
मार्केटिंगले बढेछ तर हामीले यसरी बढाउँदै गर्दामा संसार भरिको सडक दुर्घटना चाहिँ 5% ले घटेको अवस्था छ 128 वटा देशले संसार भरिका 128 हामी त हामीले मात्रै घटा हैनौ कि भन्ने खालको तपाईहरुलाई क्वेरी हुन्छ भनेर मैले के भने 108 वटा के रे देशहरुले है यहाँ अलिकति उ गरे 108 108 हामीले चाहिँ त्यसरी बढेको अवस्था छ 12 वटा देशले 50% घटाको अवस्था छ तपाईलाई एउटा एक्जामपल दिन्छु धनी देशले घटायो होला नि जस्तो लाग्यो होला तर हैन बुरुन्डीले सडक दुर्घटनालाई आधा भयो 50% ले घटाको अवस्था छ र हामी चाहिँ उल्टो गतितिर गइरहेको अवस्था र यसले मानवीय क्षति गरेको छ यो हाम्रो कुनै पनि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसलाई चाहिँ हनन गरेको छ जसरी युवाहरुको यसमा हजुरहरुलाई थाहा छ होला युवाहरु धेरै मात्रामा युवाहरुको मृत्यु छ र एउटा स्टडीले के देखा छ भने मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको एनालिसिस गर्दामा लगभग 40 वर्ष एकदमै के भन्नु ऊर्जाशील 40 वर्ष चाहिँ उनीहरुले गुमाएका छ उनीहरु 40 वर्ष अगाडि मरेका छन् बुझ्नु भयो र त्यो सँगसँगै अब चोटपटक भएर बाँचेका अब मानिसको अवस्थालाई तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ के भनिन्छ भने कुनै पनि दुर्घटनाबाट एक जनाको मृत्यु हुँदामा लगभग 15 देखि 20 जना चाहिँ घाइते हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो भन्नु न हेल्दी लाइफ अथवा स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार के के रे नेपालमा के रे अपाङ्ग अंग भंग भएर बाँच्नु पर्नुको प्रमुख एक नम्बर कारण सडक दुर्घटना है र र केही तथ्यांशले लडेर लड्नु पनि भन्छ तर अहिले चाहिँ सडक दुर्घटना देखिएको छ र हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पारेको छ मैले यो डलरमा ल्याए तर तपाईहरुलाई म नेपालीमा बनाएर दिउँला के भएको छ भने 1996 मा 14 मिलियन डलर चाहिँ लस भएको थियो भने त्यही सडक दुर्घटनाको कारणले लस भएको थियो भने 2007 मा आउँदामा 41 मिलियन चाहिँ लस भएको छ डलर भएको छ र अहिले 2017 को स्टडीले चाहिँ 123 डलर हैन मिलियन 123 मिलियन डलर चाहिँ लस भएको छ भनेपछि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो विकासमा कति बाधा पुराएको छ भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ कि हाम्रा युवा विदेशीय भनेर ठुला कुरा गर्छौ तर हाम्रा युवा यही काम गर्छु भनेर हिड्दै गर्दामा दुर्घटना भएर मृत्यु भएको कारणले राज्यले लस गरेको लेखाजोखा गर्नु को का कोइ हैन यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ र यो के मैले यो ह्युमन राइटको प्रस्पेक्टिभ बाट के हेर्दै केलाउँदै जाँदा चाहिँ बम्बईको हाई कोर्टले चाहिँ के भनेले छ भने एउटा हरेक व्यक्तिले सुरक्षित सडकमा हिड्न पाउने उसको अधिकार हो यदि सडक सुरक्षित छैन भने राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर उ गरेको रहेछ डिक्लेयर गरेको रहेछ त्यसकारण चाहिँ सडक दुर्घटना मानले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गरेको छ मैले भने म अलाई जहिले पनि क्वेशनहरु सोध्दा चाहिँ सडक दुर्घटनाको मुख्य कारणहरु के होला म्याडम भन्दिनु भनेर भन्छु आज म हजुरहरुलाई अबदेखि के क्वेशन सोध्नुस् भनेर म आग्रह गर्छु नि सडक दुर्घटना नहुनलाई अब के गर्नुपर्छ किन भयो के नहुनलाई के गर्नुपर्छ भनेर क्वेशन सोध्दिनु होला र अर्को मलाई हजुरहरुलाई एकदम विनम्र रिक्वेस्ट मैले अहिले पत्रिकामा देख्दै गर्दामा सुन्दै सुन्न सुनेको हैन मान्छेले अध्ययन गर्न सक्छ आफ्नो विचार राख्न सक्छ तर सुन्दै नसुनेको हामीले चिनेकै मान्छे उले 10 घण्टा पनि सडक सुरक्षा पढेको छैन उसलाई चाहिँ पत्रिकामा विज्ञ भनेर उहाँहरुको भनाइहरु राखिरहनु भएको छ हैन कति पत्रिकाहरुमा भनेको त्यो भनेको फेरि मै मात्र विज्ञ भन्न खोजेको हैन हजुरहरुले विज्ञको भनाइ लिदा पनि सडक दुर्घटना किन हुन्छ भने जल्ले नै भन्न सक्छ भन्दिन्छौ हामी 
तर साच्चै के हो कारण हो भन्ने खालको कुरा सोध्न विज्ञ भनेर सोध्दा हुन्छ साच्चै विज्ञ हो कि हैन भन्ने कुरा नि तपाईहरुले राख्दिनु होला मैले पत्रिकामा देखेर मैले कति चिने जानेका मान्छेहरु पनि महा विज्ञ भनेर लेखेको तर उहाँले 10 घण्टा नि पढ्या हैन जस्तो लाग्छ के अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई विज्ञ भन्दा नि हामी मिसलिड हुन सक्छौ होला भनेर है मैले अब अलि कति हजुरलाई सानो कुरा राख्न छोडे म त चाहे मैले सडक दुर्घटना किन हुँदैन भनेर सोध्दै गर्दामा किन कसरी चाहिँ सडक दुर्घटना नगर्नलाई के गर्न पर्छ भनेर विश्वका विभिन्न देशको अध्ययनबाट चाहिँ 12 भोलन्टियरी टार्गेट्स भनेर बनाएको छ 12 वटा टार्गेट्सहरु भनेर बनाएको छ जुन केको लागि बनेको छ भने 2030 सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा पार्नको लागि बनाएको टार्गेट हो के के गर्नु पर्दो रहेछ भने एउटा चाहिँ 2020 सम्म हरेक देशको चाहिँ सडक सुरक्षाको नेशनल प्लान बन्नु पर्दो रहेछ अब यसैबाट बुझिसक्नु होला हामी चुकिसक्यौ 2024 पुगिसक्यौ अनि त्यसपछि नयाँ सडकहरु बनाउँदा सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै बनाउनु पर्दो छ त्यो बने भने 2030 सम्म मृत्यु आधा हुन्छ नभए हुँदैन भनेको छ अब हामी ती पनि चुकेका छौ अनि अर्को चाहिँ हाम्रा भाका सडकहरु छ नि तिनीहरुलाई 75% सडक लागि चाहिँ सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गराउनु पर्छ 2030 सम्म भनेको छ यदि त्यो भयो भने सडक दुर्घटना बाट हुने मृत्यु आधा हुन्छ भन्ने त्यो पनि पूरा हुने हैन हाम्रा सवारी साधनहरु सुरक्षित हुनु पर्छ एउटा दुर्घटना भएपछि कच्या कुचुक हुने खालका सवारी साधन र तिनीहरुको टेस्ट अघि सर्ने भनि सक्नु भयो 3 महिनाका कुरा र हाम्रा सडकमा 2020 मा कति गाडीहरु स्पिडमा घुड्थे अब 2030 सम्म तिनीहरुलाई आधा पार्यो भने मृत्यु आधा हुन्छ भनेर भनेछ हाम्रो स्पिड दिनादिन बढ्दो छ मोटरसाइकल को हेलमेट 2030 सम्म चाहिँ कम्ती माने आधा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले अगाडि पछाडि लाए लगाएमा हुने मृत्यु चाहिँ 2030 मा आधा हुन्छ भनेको छ हैन किनभने हेड इन्जुरीले धेरै मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि त्यसपछि सिट बेल्टका कुरा छ अनि चाइल्ड रेसिडेन्टका कुरा छ हामीले मृत्युलाई आधा पार्ने 2030 मा हो भने मापासे गरेर चलाउनेलाई चाहिँ 2020 मा जति थियो त्यसलाई आधा बनाए भने नि मृत्यु आधा हुन्छ भनेर भनेको रहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ स्पिडका कुरा मैले गरे र मोबाइल फोन 2030 सम्म कसैले न नहेरी चलाउनु पर्छ भनेर भनेको छ ड्राइभर्सहरु प्रोफेशनल ड्राइभर्सहरुलाई के रे आराम गर्ने उनीहरुलाई रिक्रेसनको व्यवस्था गर्नु पर्छ कि उनीहरुलाई रोज मात्रै त्यो कार्य हुँदैन भनेको छ र कथम कदाचित दुर्घटनाै भएको खण्डमा चाहिँ उचित उद्धार र उपचारको व्यवस्था हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ दुर्घटना हुने बित्तिकै उसको उद्धार उद्धार र उपचार हुनुपर्छ भनेको छ अघि मैले भनेका कुरा चाहिँ के हो त कारण भन्दामा के गरे भने हुँदैन भने यो 12 वटा रहेछ है अब हाम्रो हिजो मात्रै प्रकाशित कारण के हो भन्ने रिपोर्ट चाहिँ चाहिँ त्यो कहिले बनेको थियो भने 11 मार्च 2079 मा चाहिँ गठन भएको थियो सरचन्द्र पौडेलको सम्झौता त त्यसले के भन्यो भने 18.35 88.35 प्रतिशत दुर्घटना चाहिँ मानवीय गल्तीले हुन्छ अब हामी के भन्छौ भने जिना मसिना कुरामा अल्झेर जे गरेर दुर्घटना कम हुन्छ त्यो कुरालाई ध्यानै दिएको रहेछ र म आशीष सरको शब्दलाई अघि हामीले कुरा गरेको शब्दलाई सापटी लिँदै भन्छु के भने हाम्रो अनि योगेश दाइको कुरा भने जल्ले बाटो बनाउँछ त्यसकै त्यसको अनुमानले मूल्याङ्कन गर्ने अडिट गर्ने सम्पूर्ण गर्ने यही यही समितिमा पनि त्यही भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पहिला इन्भल्भ भएको काम गरेको व्यक्तिबाट चाहिँ यसरी कारण के हो भने त सडक नराम्रो भयो भने त आफ्नै बना काम नराम्रो भयो अथवा नीति नियम लागू गरे न त आफ्नै नलागे कुरा भयो अनि आफूलाई आउला कसलाई देखाउँछ भने अर्कालाई देखाउनको लागि यो रिपोर्टमा यस्तो आएको छ तर यसले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई नै गिज्या गर्छ यो कारण नै हो के बुझ्नु त्यसकारण चाहिँ 
अवका दिन हजूला मैं डकुमेंट करा जो ट्वेल्व भोलेंटिरी टारगेट्स भे गए सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण हो मे को मृत्यु कम हो हजर उठान यो कुरा सामेर लेखदिहला न कि ड्राइवर ने मकबसे कर चला ड्राइवर ने स्पीड में चला उसको गलती है राज्य को गलती उस रूप में निगरानी कर सकते उसके इस कारण ये भाई मैं फिर भाई यो हम हम बाच्न पाने अधिकार को हनन हो मे भाई अब हमी हम बाच्न पाने अधिकार हनन भाई राज्य विरुद्ध मुद्दा हम